We're continuing on with our French lesson, and we are now on uh, Manesca, and we're still on uh, chapter 16, part 12, which in my lessons is lesson um, M0068. The first word we're going to look at is pride, P-R-I-D-E, pride, and in French this is l'orgueil, L apostrophe, O R G U E I L l'orgueil. Now the names of attributes like pride, um, things like that, psychological states of mind, and qualities of this sort in French are usually feminine. But because we are only looking at masculine forms at this part of the course, and we'll look at feminines later on. Um, this word, of course, l'orgueil, le, is masculine. We're now going to start the, the mouvement, the oral exercise. I'll ring the bell, as usual, and you can press pause, write your answer down, and then compare your answer with my model answer. Evitez-vous l'orgueil? Evitez-vous l'orgueil? Je l'évite. Le roi évite-t-il... L'orgueil. Le roi évite-t-il l'orgueil? Il l'évite, or you could say, il évite l'orgueil. Le prince évite-t-il l'orgueil? Le prince évite-t-il l'orgueil? Il l'évite. A-t-il honte de son Orgueil. A-t-il honte de son orgueil? And you could answer this in two ways. You could say, il en a honte. Or you could say, il a honte de son orgueil. En a-t-il honte? En a-t-il honte? Il en a honte. Our next word is selfishness or egotism. That's S-E-L-F-I-S-H-N-E-S-S, -S -S, or egotism, spelled E-G-O-T-I-S-M. Egotism, selfishness mean the same thing, self-centeredness. L'égoïsme, in French, L apostrophe, E, acute accent, G-O-I, and on top of the I you put not one dot but two, this is called a diaresis. It means that the O and the I are pronounced separately. So, E acute accent, G-O-I, with diaresis on the I, S-M-E. And remember, a diaresis is two dots on top of the I. So all words in French that end in isme are masculine. Um, our model sentence, do you avoid all selfishness? Do you avoid all selfishness? Evitez-vous tout l'égoïsme? So, E, acute accent, V I T E Z hyphen V O U S, T O U T, L apostrophe E, acute accent, G O I, diaresis, S M E, question mark. Evitez vous tout l'égoïsme, and I avoid it, je l'évite, je l'évite, J E, L apostrophe E, acute accent, V I T E, and then full stop. The mouvement, the oral exercise. Evitez-vous l'égoïsme. Evitez-vous l'égoïsme. Je l'évite. N'évitez-vous pas l'égoïsme. N'évitez-vous pas l'égoïsme. Je ne l'évite pas. Je ne l'évite pas. N'évitez-vous ni l'égoïsme. Ni l'orgueil. N'évitez-vous ni l'égoïsme ni l'orgueil. Je n'évite ni l'égoïsme ni l'orgueil. Qui évite l'égoïsme? Qui évite l'égoïsme? Remember, there are lots of ways of answering this. For example, le chanteur en évite. Le chanteur en évite ou Le prince en évite. Le roi en évite. Le roi évite-t-il tout égoïsme? Le roi 
évite-t-il tout égoïsme Non, le roi n'évite pas tout égoïsme. Le roi n'évite pas tout égoïsme. And the last word for today's lesson is vice, V-I-C-E, vice as in a bad behavior. Le vice, L-E, V-I-C-E, le vice. The mouvement, the oral exercise. Avez-vous peur du vice? Avez-vous peur du vice? J'en ai peur. J'en ai peur. N'avez-vous pas peur du vice? N'avez-vous pas peur du vice? Je n'en ai pas peur. Je n'en ai pas peur. Qui a peur du vice? Qui a peur du vice? Le général en a peur. Oui, c'est le général a peur du vice. Ai-je peur du vice? Ai-je peur du vice? Oui. J'ai peur du vice. Oui, j'ai peur du vice. Parlez-vous du vice? Parlez-vous du vice? Oui, je parle du vice. Oui, j'en parle. En parlez-vous? En parlez-vous? J'en parle. J'en parle. And that's the end of today's lesson.